Всем привет, с вами Олег Лейма на канале «Найди свои рецепты». Сегодня у нас обзор на канале по просьбам, многочисленным просьбам вашим. Да, мы, я решил сегодня сделать обзор йогуртов, потому что у многих дети, у меня в том числе трое детей, мы часто покупаем йогурты и питьевые, и разные йогурты. Но сегодня в данном случае питьевые йогурты будем рассматривать. Опять же, многие из нас ходят в спортзал и удобно очень брать да, с собой они стоят относительно недорого, и опять же на голодный желудок заниматься вредно и переедать, переедать не нужно, да, и после тренировки опять же не надо переедать, а чем-то подкрепиться это вот помогает. Если говорить о йогуртах, то вообще лучше, конечно, всего же делать домашние йогурты, то есть делается очень просто, покупаем молоко, йогуртовую закваску и вот прям трехлитровую банку, да, можно налить молока, бросить закваску, через сутки максимум у вас будет куча йогурта, туда можно добавлять разные естественные красители, то есть это варенье, кусочки фруктов, да, но там уже на что ваша фантазия гораздо, и это будет, ну, просто очень хороший продукт, но тем не менее, не, нам не всегда, опять же, повторюсь, хочется заморачиваться, да, иногда вот мы к такому решению прибегаем, и что выбрать лучше, да, оптимально цена, качество и так далее, мы сегодня проведем небольшое исследование и убедимся. Наверняка вам все эти бренды знакомы, они достаточно известны, да, Биобаланс, Активия, там, потому что это в рекламах, по телевидению, да, идет Чудо-йогурт, то есть все, ну вот это вот на самом деле вот Био-йогурт, Биомакс, может быть я отстал или давно телевизор не смотрю, но такой бренд я не знаю, я не помню, Данон, Активия, это все понятно. Так, цена-качество будет позже, позже, сейчас мы посмотрим, что внутри находится, консистенция прямо, э, примерно, да, то есть какая какой более жидкий, да, более густой, что действительно похоже на йогурт. Нежный, здесь написано йогуртовый напиток. Это не йогурт даже, а йогурт, йогуртовый напиток. Ну, типа йогурт все равно. Стоит он у нас, так, 36,90. Вообще, я старался в диапазон попасть от 35 рублей до где-то 45. Ну, вот самая дорогая цена здесь 43. Так, цена качество позже. Посмотрим, что внутри находится. Так, здесь такая вот штучка, да, то есть мы снимаем коробку, защитная пленочка, это на самом деле, это мне нравится, это хорошо. Так, друзья, вкус у нас клубники у всех, чтобы не распыляться, я взял один вкус, видно, что йогуртовый напиток, э, так, нежный, с соком клубники написано, что он такой жидковатый, да, достаточно жидковатый. Никаких кусочков фруктов я там не вижу. А для того, чтобы посмотреть, мне нужна ложечка маленькая, чтобы кусочки посмотреть. Здесь нет никаких кусочков. Запах приятный достаточно. Друзья, я не буду вам читать здесь содержание, потому что если я начну читать содержание, то видео можно будет сутки снимать. Вы сами посмотрите, хорошо? Я вам просто с, э, говорю сейчас свои впечатления как потребитель, да, со стороны потребителя. То есть я купил, открыл, посмотрел, понюхал, проверил, попробовал, да, и передаю вам свои ощущения. Запах мне нравится. Вкус тоже очень приятный. Чувствуется, что вкус клубники. Все остальное вы видите сами. Так. Друзья, следующий у нас идет биобаланс. Тоже в Вкус клубники, я уже говорил, да, что все у нас вкусы клубники. Биобаланс стоит 35,90. То есть предыдущий 36,90, да, стоил биобаланс 35,90. 330 грамм. Так, сейчас мы его взболтаем, потому что там видно даже через бутылку, что там какие-то кусочки плавают. А здесь я вам не говорил, да, сколько грамм. 285 грамм предыдущий. Здесь побольше, да, грамм, 330 грамм, бренд известный, но почему-то он дешевле, где-то на рубль. Сейчас посмотрим. Здесь защитной пленочки нету, да, как вы видите. Мне нравится, что защитная пленка там была, потому что, ну, хотя крышка, опять же, здесь видно была, что она закрыта до конца, мы сорвали, да, сейчас резьбу. Бутылочка тоже всем известная на вид, все мы ее видели, и... В принципе, внушает уже доверие, потому что бренд раскрученный. Видно, что йогурт, я когда выливал, вы, наверное, вы, наверное видели, да, что он более густой. Запах похожий, приятный запах сметанкой такой отдает. И там плавают кусочки, маленькие кусочки. Якобы клубники, я не думаю, что это клубника настоящая, но тем не менее, все может быть, даже такие чудеса бывают. Вот видите, да, кусочек небольшой. Цвет, друзья, поприятнее, чем предыдущий. Но это тоже, опять же, 
Я хочу обратить ваше внимание, что я говорю исключительно свое мнение со стороны потребителя. Вы можете со мной не согласиться, так же, как и производитель, но я говорю вот, у нас демократия, поэтому я говорю. Вкус тоже мне больше нравится, чем то, что было до этого. Более густой, кусочки фруктов, да, плюсы какие. Цвет более натуральный, на мой взгляд. То есть здесь похоже, что просто взяли сметану, да, и перемешали с вареньем. Мы, мы тоже, кстати, раньше так йогурт делали. Сметану с вареньем перемешивали. Получалось вкусно. Сейчас переходим к следующему варианту. То есть я сейчас ставлю рядом вот так бутылки, чтобы не запутаться. Видите, да, у нас, поскольку прозрачные вот эти вот бокальчики, видно цвет. Но мы потом еще раз пробежимся по всем йогуртам. Очень важный момент, да, оператор обратил внимание, спасибо большое, Андрей. Здесь даже не задержалось на стенках, да, не задерживается, йогурт, ну, не похоже на йогурт. Хотя и на, называется йогурт в напиток, но тем не менее, все-таки... Хочется, чтобы он погуще был, более такой сытный. Активия. А кто не знает, да, Активия, все знаем. Стоит она, сколько у нас тут? Активия, цена 41,90 подороже, да, чем все предыдущие. Масса 290, 290 грамм. То, что видно в бутылке, никак не увидишь, пока не откроешь, потому что она, то есть, упаковка такая, что не видно. Когда открываем, видно, что защитной пленки нету. Запах, в принципе, приличный. Запах неплохой, хороший, густовая, густоватая такая смесь, ну, опять же, не сильно густая, не сильно жидкая. Если сравнивать с первой, то я считаю, что погуще, да, но ну, это видно, что погуще. Цвет почему-то какой-то не совсем клубники, как будто клубника с бананом перемешана. Видно, что кусочки тоже плавают какие-то, кусочки, вряд ли это клубника, но... На вкус и на запах приятная штука, но стоит подороже немного. Приятно дегустировать йогурт. Так, <coughs> следующее у нас, что идет, очень известный бренд Чудо Йогурт. Я на самом деле вот эти вот все обычно предыдущие, которые я показывал, я не брал на тренировку, я обычно хожу в турники, брусья, давно занимаюсь. И я с собой брал обычно чудо-йогурт, мне всегда нравилось. Мы также покупали, делали салатики, то есть нарезали фрукты, заливали йогуртом. Обычно брали чудо. Так, чудо у нас здесь 290 грамм, а стоит 43 рубля, ну, даже дороже активии получается. Запах тоже очень такой достаточно хороший. Густоватый. Ага. Ну, видно, что на йогурт это похоже, кстати. Мелкие кусочки тоже плавают, но они очень-очень маленькие. То есть, это, это даже не кусочки, я бы сказал. Просто как пыль какая-то. Йогуртовая пыль. Видно, да, что густой на стенках задерживается. Даже больше, чем в активе. Гуще, чем активе. Так, не перепутать бы мне вот так вот все. Запах, я уже говорил, да, что вкусный. Приятный, точнее. И вкус хороший. Пока мне все нравится, кроме первого. Первый тоже ничего, но просто когда я первый пробовал, хотелось кушать, мне показался он очень вкусным, как, пока я не попробовал остальные. Так, следующий у нас идет Биомакс. Био-йогурт. Вот это я не знаю, что такое. Я не пробовал. 270 грамм. Так. Взболтаем сразу. Опять же, видно, да, что через упаковку ничего не видно, что надо ее открывать. Защитной пленочки нет. Запах. Ну, не очень, на самом деле, по сравнению с остальными. Но так, в принципе, на отраву тоже не похоже. Сейчас будем смотреть и пробовать. Сама жидкость... Вроде бы густоватая, да, по структуре, по своей. Видно, что кусочки какие-то там мелкие тоже плавают. На йогурт похоже. Цена. Так, био-йогурт цена 41,60, то есть он дороже даже получается. 
Так, чуть-чуть дешевле на 30 копеек, чем Активе. Дешевле, чем Чудо-йогурт. Но подороже, чем первые, вот, которые были, были Биобаланс и Нежный. Ну, ничего я бы тоже сказал, в принципе. Если по-честному говорить, то вкусно, но не самое лучшее то, что здесь было. Сейчас, друзья, посмотрим, что было самое вкусное. Мне надо маленько собраться с мыслями. Друзья, итак, мы сейчас будем уже говорить о цене качества. Сначала первое, то, что я хочу сказать, это вкус. Какие вкусы мне больше всего понравились? Понравились. Меня оператор немножко смешит. Так, клубника, земляника, чудо-йогурт мне больше всего понравился по вкусу. Но стоит он, конечно, дороже всего, 43 рубля. В принципе, здесь разбег цены небольшой, да, 35-43, но тем не менее для кого-то это имеет значение. 43 рубля чудо-йогурт, да, 290 грамм. Это первое место по вкусу для меня. Активия второе место и Биобаланс третье место. Ну, конечно, все бренды, да, получается, такие самые известные они выиграли. Вот это вот я бы даже не стал йогуртом называть. Скорее, тут написано йогурт в напиток с соком. Вот такая упаковка, она немного вводит в заблуждение. Кажется, что это йогурт, покупаешь, а там получается это что-то на молоко больше похоже со вкусом клубники. Следующее, друзья, я вот такую штучку купил, да, тоже думал, что йогурт. Это здесь написано, что это молочный продукт какой-то. Ну, видно, что это не йогурт, но тем не менее интересно попробовать, что там внутри. Что это такое? Ну, действительно, это жидкость такая, как молоко по консистенции. Запах приятный. 20 рублей, кстати, стоит. Я почему-то решил, что это питьевой йогурт из упаковки. Скажи, кто-то подумает, читать надо, да? Но я прочитал сейчас и вижу, что это не йогурт. Ну, вкус ничего. Я бы не стал покупать за 20 рублей вот это ничего. Я бы лучше немного денег добавил, купил чудо-йогурт или, опять же, биобаланс. Он выигрывает по цене качества, на мой взгляд, он на первом месте. Почему? Потому что 330 грамм, цена 35,90. 290 грамм, да, то есть 330 и 290 грамм чудо-йогурт, цена 43 рубля. Опять же, активия 290 грамм, цена у активии 41,90. То есть биобаланс 35 рублей, 330 грамм. И кусочки фруктов, да, плавают. Опять же, смотр... а, проверяем, когда, насколько он густой. Видно, что на стенках остается. И вкусный достаточно. То есть, по цене качества биобаланс, я считаю. А по вкусу, еще раз повторюсь, чудо-йогурт, активия и следующий биобаланс. Ну, вот это вот какой-то такой посредственный для меня, во всяком случае, оказался йогурт. В принципе, на вкус ничего. Я не стану покупать завтра в магазине его, если я приду. Но так а, распределились мои личные приоритеты, а вы можете решать сами, как вам интересно, как вам лучше. Всем спасибо, с вами был Олег Лейман на канале «Найди свой рецепт», подписывайтесь на наш канал, здесь вы найдете очень много полезных рецептов для себя и своей семьи, не только как приготовить покушать, но и полезных рецептов для жизни. До встречи!